Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e mais um Dio Linux entrevista, dessa vez com um cara que vocês estavam pedindo há muito tempo informações sobre a distribuição, uma distribuição brasileira chamada Metamorfose Linux. Hoje nós vamos conversar com o criador dessa distribuição, o Ailton de Matos, para conhecer um pouco mais desse projeto, saber os diferenciais deles, enfim, para matar um pouco da sua curiosidade com o Metamorfose Linux. Então, Ailton, será que você poderia se apresentar aqui para o pessoal do canal do Dio Linux? Conta para gente onde você mora, qual é a sua profissão, se você trabalha em alguma coisa além do Metamorfose Linux. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ailton, sou desenvolvedor do Metamorfose. É, sou de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Atualmente trabalho na área de automação comercial. Eu trabalho nessa área há seis anos já. E desenvolvo o Metamorfose Linux desde 2000 e oito, mais ou menos. É, gostaria de agradecer primeiramente ao Diolinos por essa oportunidade de estar falando um pouco de mim e também estar falando sobre o meu trabalho com Metamorfose Linux. Certo, muito bacana. Então a primeira pergunta que eu quero fazer direcionada ao projeto Metamorfose é uma pergunta que provavelmente já te fizeram, mas eu gostaria que as pessoas que estão aqui assistindo soubessem também. Por que você resolveu criar o Metamorfose Linux ao invés de usar um outro sistema operacional qualquer? Bom, a princípio não foi nada para meditar. Saiu meio que natural. É, o primeiro contato que eu tive com o Linux foi... Eu tinha mais ou menos 16 anos e hoje eu estou com 30 anos, né? É, e foi num servidor de internet. E a primeira vez que eu vi, achei um sistema um pouco diferente. Comecei a estudar, é, comprar posti é, baixar apostilas, comprar revistas, livros. E antes até mesmo de eu ter um computador, eu já sabia muita coisa de Linux, era fantástico. E fui, dando, fui tendo curiosidade e tal, até quando eu comprei o um primeiro computador, isso, se eu não me engano, em 2006. E a princípio, né, como todo mundo, comecei a usar o Windows, né, mas a máquina do Algut. Na época eu tentei o Suzy, o Ubuntu, é, o Slackware, aí por fim acabei no Curumim. Só que. É, como eu comecei a usar o sistema mesmo, chegou um determinado menos de seis meses, eu tirei o Windows da máquina, porque eles usando só o Linux, no caso, na época do Konami, é, e só usando aquilo, fazer para tudo, para navegar na internet não, porque eu não tinha internet, eu fui ter internet e em casa deve ter mais ou menos uns dois anos, por incrível que pareça. Então era mais para jogar essas coisas, eu conseguia, como eu fazia manutenção em cybers, é, eu tinha jogos, então eu instalava na época GTA, Call of Strike, é, Max Pen, é, emuladores, Neo Geo, por aí vai. Foi sempre os jogos assim que eu mais gostei. E fui tendo necessidade, fui tendo algumas dificuldades também, e fui trabalhando. E como eu sou muito prático, assim, acho que é também meio preguiça também, não quero fazer nada duas vezes, então eu acabava criando é, tudo que eu tinha que fazer, por exemplo, é, é, instalar um programa, já criava já um script já para instalar ele, já guardava já numa, numa, numa pasta, uma pasta chamada PG que eu tinha na minha home, onde eu guardava todas essas informações, tudo que eu precisava, se eu instalei um jogo, eu botava passo a passo lá, se possível criava, né? já, já deixava tudo programado nesse script já, para que se eu viesse a formatar a máquina, eu tivesse que instalar para alguém, ou reinstalar de novo por algum motivo, é, eu não precisasse fazer todos aqueles passos anteriores, e nisso eu já fui introduzindo novas funções no sistema. Fui editando os, o, os scripts nativos que vinham no Columbia na época, Fui editando o painel dele, que na época era em Commander, e aprendi a, a trabalhar com Commander, criar painéis, etc., fazendo algumas programações básicas, é, porque na época eu trabalhava no Cyber, e, então eu ficava o dia todo em frente ao computador, é, estudando, é, baixando materiais, apostilas, tinha uma máquina que é onde eu tinha um Linux indo ao boost nesse site, onde eu fazia tudo ali, 
E isso foi evoluindo muito, foi evoluindo muito mesmo. E quando eu fui ver, eu já tinha um sistema tão personalizado, tão personalizado, que eu falei, cara, se eu formatar essa máquina, eu não vou conseguir chegar nisso aqui, então tem que desenvolver um jeito para que se eu toque de máquina ou venha formatar, eu reinstale do jeito que está. Então eu comecei a, a princípio trabalhando com remasterização, né? aquela famosa remasterização do Curumim. E consegui fazer né, a remasterização do sistema, né, porque tive algumas dificuldades e tal, como é remendado, mas cumpri o que eu queria. E fui trabalhando nisso, até que veio também a morte do Curumim também, né, o, o desenvolvimento dele parou. E só que eu não queria perder o sistema de forma alguma, mas nesse meio tempo já tinha aprendido a compilar kernel, é, já tinha aprendido já a, a, fazer, a criar repositório, etc, etc. E quando eu me vi, eu já estava com o sistema pronto. E eu mostrava para meus amigos, na onde eu trabalhava, todo mundo gostava muito, achava muito bonito. Eu falei, poxa, vou botar na internet para o pessoal usar. E a princípio era realmente um remaster do Curumim. Só que como eu falei anteriormente, o Curumim, como ele acabou sendo descontinuado, então eu tive que dar meu jeito, tive que andar com minhas próprias pernas. Né? É, usando como base, né? não remasterização, mas como base, o, o Debian, né? principalmente a questão de repositórios, porque você tem um repositório hoje extremamente difícil, ainda mais no meu desenvolvimento hoje, que é praticamente eu sozinho, né? e sabemos que não é tão fácil assim ter um repositório, mas isso é o de menos, porque até o próprio Ubuntu mesmo, nada mais é do que repositório do Debian, do Debian, do, do Debian estável. No caso, seria o Debian 8 hoje, o qual eu também uso. É, então, quando eu vi, eu estava com aquele sistema pronto. Comecei a divulgar, a gravar CD, dar entre meus amigos, já tive vontade, eu paguei um servidor de... de, de é, montei uma página na internet, eu paguei um servidor de hospedagem, aí eu, lance, eu coloquei a primeira versão lá, que é a versão 1.0. Teve uma boa aceitação, muitas críticas na época, é, tipo, ah, isso, isso não, isso não é, isso, essa não vai durar nem, nem um ano, etc, etc, tal, e eu vi o não liguei, né, e continuei investindo, trabalhando, trabalhando, e sempre pensando nisso, poxa, a mesma facilidade que eu quero, deve ser que as pessoas precisam, que meus amigos, que as pessoas que é, tentam usar Linux pelo Brasil, ou pelo mundo, né, é, tem dificuldade na hora de de entrar nesse sistema, né? porque hoje melhorou muito, mas há 10 anos atrás, quando eu comecei a usar Linux mesmo, era muito mais difícil, né? hoje ainda tem algumas coisinhas que ainda falta melhorar, como questão é, facilitar, questão de compilação de drives, etc, etc, por mais que as distribuições venham desenvolvendo é, é, drives assim, pré-compilados ou pré-prontos, mesmo assim, vai ficar, sempre vai ficar um buraco, né? e pensando nisso tudo, fui criando metamorfose nesse foco e nessa grandeza, para que a gente pudesse atender de melhor forma possível, principalmente usuário iniciante. Olha, muita gente não sabe, eu acho que eu nunca comentei na internet isso, até inclusive, mas quando eu estava aprendendo a usar Linux, quando eu estava começando a explorar as distribuições, testar as distribuições, o Metamorfose Linux foi uma distribuição que eu testei, se eu não me engano era a versão 3.5 até, e, e de lá pra cá, para essa versão mais atual aí, que é uma versão que eu pretendo fazer review, inclusive aqui no canal futuramente, né? a review deve sair é, posteriormente a esse vídeo que vocês estão vendo aqui, é, eu testei e reparei, que todas as versões que saem do Metamorfose, fora que o nome é diferente, né? Metamorfose com PH e tal, é, todas as versões tem como um mascote ou como um codinome o nome de um felino, né? Tem o Lion, tem o Puma, se eu não me engano. Enfim, por que, que o nome é Metamorfose? Por que, que você escolheu usar felinos como mascotes? Bom, o nome Metamorfose é bem simples de explicar. Metamorf o Metamorfose. É uma referência sobre transformação, modificação. Né? Na época eu fiquei pensando em vários nomes, viajei em vários nomes, mas acabei ficando nesse, achei um nome interessante, porque era bem o que eu queria na época. 
que era um sistema diferente, diferente transformado, né? Onde, a princípio, as pessoas achavam feio e não, e não muito funcional, mas depois ter preparado, se transformar em algo muito bonito e funcional, com novos recursos. Né? E a questão do uso de nome de felinos, eu comecei a usar isso desde a versão 3, né, com online. E foi mais para deixar o nome do sistema assim, mais comercial, mais fácil de lembrar. E também porque eu gosto muito de felinos também. Então foi unir o útil ao agradável e fui colocando essas referências né, até para ter um controle de versão. Agora eu tenho uma pergunta importante. Se você pudesse definir o propósito do Metamorfose Linux, o que você diria? Qual é o propósito do sistema operacional? Bom, o propósito do Metamorfose Linux é ser um sistema prático, simples e totalmente eficiente para os usuários, principalmente os usuários iniciantes, né? tentando automatizar algumas tarefas, é, principalmente na questão do nosso painel, o painel de controle, ele é bem simples, bem direto, é, a parte de configuração, seja ela uma configuração simples de configurar um modo em 3G, por exemplo, a configurar uma rede, instalar uma impressora, tudo mais simples possível, algumas coisas até mais simples do que até mesmo sistemas proprietários. E a ideia é justamente essa, tentar oferecer um bom serviço para os nossos usuários, oferecer um produto um, por mais que ele seja gratuito, simples e direto. E cada vez mais evoluindo para atender as necessidades que os usuários têm. E ao longo do desenvolvimento do Metamorfose, eu fui vendo que os usuários iniciantes têm necessidade de chegar no sistema hoje, eles precisam que o sistema seja atraente, óbvio, dele, mas que seja funcional. Né? e tentar, na medida possível, que o sistema substitua, muitas das vezes, é, sistema piratas, ou um sistema que não atende totalmente o usuário, quase que seja Linux ou não. A ideia do, do Metamorfose Linux é justamente essa, esse é o propósito dele, é ser um sistema prático para, para os usuários. Uma coisa que é importante as pessoas saberem em relação ao sistema operacional que elas utilizam é o ciclo de desenvolvimento do sistema operacional, da distribuição. De quanto em quanto tempo ela é lançada? Os usuários do Ubuntu, por exemplo, sabem que a Canonical costuma liberar versões de 6 em 6 meses. O Linux Mint agora, por exemplo, adotou uma outra política e também lança mais ou menos de 6 em 6 meses, mas só utiliza versões LTS. Você tem, por exemplo, o Elementary OS, que saiu recentemente, que só lança versões quando eles acham que está suficientemente bom, suficientemente pronto. E o Metamorfose, como que funciona? Qual é o ciclo de desenvolvimento do Metamorfose? O Metamorfose Linux hoje trabalha com atualizações de, a cada seis meses. Né? É, o foco sempre é correções e melhorias. Essas correções e melhorias elas vêm através do feedback que os usuários dão ao sistema e também os testes internos e sempre tentando agregar novas tecnologias, né? é, suporte a novos recursos, etc. É, a partir da versão 7, por exemplo, nós temos a versão, o sistema totalmente 64 bits e com suporte no Tiark e também com possibilidade de instalar em máquinas com boot security, que é o boot usado em máquinas como, geralmente, as máquinas novas que estão vindo com o Windows 8, né? E fazendo, assim, uma melhor compatibilidade, e principalmente para o usuário iniciante, que às vezes tem uma dificuldade de é, modificar as opções de BIOS, etc. Ou para também evitar qualquer tipo de problema que dê com o sistema que ele já usa, né? A ideia é sempre essa, trazer novidades e melhorias ao sistema. E qualquer tipo de correção, Claro que as correções também elas são aplicadas nas atualizações automáticas, desde a da versão, 7, da versão 7 foram colocadas várias atualizações em repositórios devido a, a, a o que os, os usuários me mandavam, né? através do fórum, através dos grupos, do, do Google, do Facebook, etc. E esse ciclo ele sempre vai ter ênfase 
em ter o sistema final o mais polido possível. Né? É, na versão 7, a gente teve, como ela foi lançada como beta, foi justamente para poder descobrir e ver quais eram as necessidades e de deficiências do sistema, para que na 7.1 tudo isso fosse corrigido. Né? Daqui a alguns meses, daqui a mais ou menos uns 4 meses, a sair a versão 7.5, né? que vai focar justamente na questão, correções da, do sistema. Até porque para quando a pessoa for baixar a, nova, a versão do site, não tem que baixar todo aquele pacote de atualizações, etc. Até para poder minimizar essa parte. Claro que quem já tem o sistema instalado, como eu disse, basta manter as atualizações em dia e sempre vai ter as correções necessárias do sistema. E também essas correções sempre são notificadas nos nossos grupos e no fórum também. O suporte à placa de vídeo é uma coisa bem importante hoje em dia. É, eu gostaria de saber qual é o suporte a hardware que o Metamorfose Linux oferece. De repente você pode dizer qual é a versão do kernel que você costuma utilizar, se você costuma utilizar uma versão mais recente, ou você usa uma daquelas versões que tem um suporte mais extenso. Bom, o Metamorfose Linux sempre se preocupa em trabalhar com kernel bem, bem atual. Né? Até porque é para dar o um melhor suporte aos, aos hardware mais recentes, sobretudo placa de vídeo que geralmente é o maior problema dos usuários, né, usuários iniciantes. É, hoje, trabalhando com, sempre com, com que o que o grupo, o grupo, os usuários me repassam, é, a gente tenta estar né, tá corrigindo, estar tá adicionando novos drives, por exemplo, nessa versão, na versão 7 a gente teve um problema com algumas placas é, Realtek, né? mas já compilamos, colocamos a solução na atualização do sistema e já é possível já corrigir. Tirando essa, 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 placa, essa placa de Wi-Fi, acho que foi a única reclamação que nós tivemos de drive não detectado. Né? Então, o Metal Fazer tem, ele tem uma, detecta, uma detecção muito boa de hardware, sobretudo placa de vídeo, pra, tanto Intel, ATI, NVIDIA, ele já, tem com, já vem com drive nativo, atende muito bem, é, áudio, modem 3G, etc. Claro que às vezes fica alguns drives de fora, mas é sempre necessário que os usuários tem, estejam repassando isso para que as, sejam feitas melhorias, não só para atendê-los, mas para atender os, pró, os próximos que podem acontecer. É, vir encontrar o mesmo problema, ou que estão com esse problema em outras distribuições, etc. Então, é, o nosso foco hoje, principalmente na compilação do kernel, que colocamos bastante, é, uma compatibilidade muito boa, justamente pensando nessa questão, né, de dar o melhor suporte possível aos hardware. Toda vez que a gente inicia aí uma distro Linux diferente, é importante que a gente tenha suporte da comunidade, fóruns, grupos, onde se possa tirar dúvidas e discutir com usuários que sejam mais experientes no sistema. O Metamorfose é baseado no Debian, então boa parte das dicas que a gente tem para o Debian funcionam nele também. Mas se eu quiser um suporte personalizado, se eu quiser conversar com outros usuários, é, como eu posso conseguir esse suporte para o Metamorfose Linux? Metamorfose Linux hoje tem conta com fórum, o grupo no Facebook e o grupo no Google. Né? Principalmente o Google do Facebook é um grupo muito ativo, tem vários usuários experientes, usuários do Metamorfose de vários anos, então é, você colocando suas dúvidas lá em qualquer um desses lugares, é, vai ter várias pessoas para lhe responder, inclusive eu respondo várias perguntas, posto tutoriais e dicas frequentemente, é, também acaba, tem um banco de dados muito bom também, você pode estar fazendo pesquisa, se você tem alguma dúvida, algum problema tal, você pode estar colocando na busca do, tanto dos grupos, tanto do fórum, que provavelmente já vai ter a resposta, né? ou você pode estar abrindo o seu tópico, para estar pedindo ajuda, vai ter uma comunidade muito grande de pessoas para te ajudar, ou muitas pessoas mesmo. Então, para ter um suporte hoje, é, do Metamorfose Linux, está ficando cada vez mais fácil, né? pela quantidade de, de usuários que vem cada vez mais crescendo. Somente a partir da versão 7, o número de usuários aumentaram muito. Bom, e depois de toda essa explicação bem detalhada, eu aposto que tem pessoas que ficaram interessadas no projeto. E, por exemplo, se eu quiser ajudar o projeto, se eu quiser colaborar com o Metamorfose, 
O que eu posso fazer? Como eu posso fazer para contribuir com o projeto do Metamorfose Linux? Bom, a maior contribuição que você pode estar fazendo com o Metamorfose é estar baixando ele, testando e dando feedback do que você achou. Se você encontrou dificuldade, se achou alguma deficiência no sistema, é, ou, ou, ou destacar o que o sistema mais lhe agradou, é, tá distribuindo ele entre seus amigos, divulgando páginas pessoais, nos seus blogs, e fazer esse, esse marketing mesmo do nosso, do nosso sistema, até para que atraia mais desenvolvedores, atraia pessoas mais experientes, para que possamos desenvolver é, ferramentas, aplicativos, é, criar diferenciais, né? e estar tá atendendo da melhor forma possível nossos usuários. E também pode estar ajudando financeiramente o Metamorfose. No nosso site tem a opção de, de doações. Essas doações são direcionadas para é, manutenção do nosso, do nosso site, né, pagamento de hospedagem, é, compras de equipamentos, servidores. É, hoje a gente precisa de máquinas com, com, grande, com grande poder de processamento para poder compilar o sistema de forma mais rápida, é, HDs. Porque só uma imagem de compilação do sistema ela tem mais ou menos cerca de 30 GB. Então, para você ter cada versão, ela tem, ela tem uma imagem dessa, que mais ou, como eu disse, tem mais ou menos 30 GB. Então, acaba ocupando muito HD. É... Todo esse investimento vai ajudar no crescimento do, do Metamorfose e está fazendo ele ficando cada vez mais. É, prático para os usuários atuais e para os próximos usuários que virão. Ailton, eu gostaria de te dar os parabéns pelo sistema operacional que você vem desenvolvendo, pela sua força de vontade, pela sua dedicação em trazer sempre o melhor sistema operacional possível para os seus usuários. Como pergunta final, eu gostaria de saber de você, onde você pretende chegar com o Metamorfose Linux, o que, é que você enxerga para o futuro da distribuição, e eu gostaria também que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Os planos para o futuro do Metamorfose são de continuar um sistema estável, fácil e de fácil acesso para os usuários, sobretudo os usuários iniciantes. Onde eu espero chegar com o sistema? Eu espero chegar no seu computador. <risos> é... Eu espero que o sistema continue crescendo, não tenha, eu não tenho nenhuma, nem, o sistema não tem prazo de validade, então eu vou continuar o desenvolvimento dele, não ganho nada por isso, mas isso não, não vem ao caso, quero continuar mesmo o desenvolvimento dele, espero que ele chegue a um ponto né, de destaque, é, de diferencial e que agrade cada vez mais os usuários. Isso é, isso é onde eu quero chegar com a metamorfose. Né? Ela está levando cada vez, cada vez mais um produto com uma qualidade cada vez superior às versões anteriores dos nossos usuários. E a ideia do sistema é justamente essa. Crescer não somente na quantidade de usuários, mas na qualidade ser um sistema onde eu possa estar tá navegar na internet com segurança, é, jogar, é, editar minhas planilhas, meus textos, meus vídeos, áudio e ter um sistema completo, ter um sistema que seja referência de facilidade e praticidade. É, é onde eu quero levar o metamorfose, onde eu quero que ele chegue. Isso só vai ser possível com a contribuição de vocês. Né, os usuários do Metamorfose. Finalizando, gostaria de agradecer mais uma vez ao Diego por sua oportunidade de estar falando um pouco sobre o sistema, um pouco sobre o NIM. E também agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo do, falando um pouco do projeto e que pedir a vocês que continuem né, é, baixando o Metamorfose, testando a quem está usando ele como, é, nas, sua, nas suas máquinas. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até breve com novidades. Tchau, pessoal.
Muito bem, então é isso galera. Eu espero que vocês tenham curtido a entrevista com a Hilton e tenham matado um pouco da curiosidade que vocês tanto me perguntavam sobre o Metamorfose Linux. Eu quero repetir que vai sair uma review sobre o sistema operacional muito em breve. Tem alguns outros vídeos aí que estão enfileirados ainda para sair, mas vai sair uma review com certeza do Metamorfose Linux. Uma outra maneira de você colaborar com o projeto Metamorfose é comprando camisetas na Jill Store com o cupom de desconto do Metamorfose Linux. Entre lá no grupo do Metamorfose, eu vou deixar o link aqui na descrição, se informe com o pessoal lá, peça o cupom de desconto, eu não vou divulgar aqui, né, porque é, é para usuários do Meta. Independente do produto que você escolher, seja a camiseta do Metamorfose ou seja qualquer outro produto, incluindo as canecas e também pedidos personalizados, utilizando esse cupom você tem 10% de desconto, cortesia lá do pessoal do Metamorfose Linux, e você está ajudando o projeto, uma porcentagem da sua compra é direcionada para o projeto do Metamorfose Linux também, para ajudar no desenvolvimento e financiar os servidores e repositórios, enfim, tudo o que eles precisam. Essa foi a maneira que a gente encontrou de auxiliar esses projetos nacionais que são raros de acontecer. Em breve eu pretendo trazer outros sistemas operacionais brasileiros e outros projetos open source também brasileiros para conversar aqui, para mostrar, para expor para vocês. No mais, obrigado pela companhia. Se inscreva no canal se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui. Se você curtiu o Metamorfose Linux, deixa o seu gostei aqui embaixo e compartilhe também para ajudar na divulgação do nosso canal e também da distribuição do Ailton. Até o próximo vídeo, um grande abraço! E valeu!